session you are going to learn about monetary policy monetary policy monetary policy means what nothing to improve the money supply as well as to maintain the interest rate for that purpose only monetary policy it was discovered actually after the second world war only it gained more significance because uh, before that after, that means the before the second world war we faced so much of the deflation problem for that purpose monetary policy was invented by milton friedman okay next what are the things it's contain only here given monetary policy expansionary versus contractionary expansionary na contractionary na enna abinittu expansionary policy abbi abina enna na cheap money policy expansion panna cheap money policy inga vandha enna aagum abin pathina மணி என்றது அதிகமாக இங்கே வர ஆரம்பிக்கும் பட் அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூஸ்வலாக இருக்கிறத விட இன்னும் கம்மி பண்ணுவாங்க கம்மி பண்ணும்போது அப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக லோன் வாங்கிறதுக்குன்னு முன்னாடி வருவாங்க கன்சியூமர் அப்படிங்கிறவங்க நிறைய பேர் வருவாங்க லோன் வாங்கிறதுக்கு அப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க லோன் வாங்கிறதுனால இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய ஆரம்பிக்க முடியும் பிஸ்னஸ் நிறைய பண்ண முடியும் அப்போ அந்த இது என்ன எதை வந்து நம்மளுக்கு அவாய்ட் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்ட் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத ஒன்று அவாய்ட் பண்ணும் அப்போ எக்ஸ்பென்சரி பாலிசினால் என்ன பண்ணுறாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று கம்மி பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே இருக்கிறத விட என்ன பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே இருக்கிறத விட ஷார்ட் டேர்ம் இன்ட்ரெஸ்டில் தான் இது எல்லாமே ஓகேவா லாங் டேர்மில் கிடையாது ஷார்ட் டேர்ம் நம்ம லோன் தராங்க சொன்ன இல்லையா அந்த ஷார்ட் டேர்ம் பீரியடில் லோன் தரும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறத விட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது கம்மியாக தருவாங்க தரதுனால நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே வந்துட்டு லோன் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி வருவாங்க அதே டைம் அந்த லோன் வாங்கிறதுனால என்ன ஆகும் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதும் அங்கே சால்வ் ஆகிடும் ஓகேவா இது இந்த ஒரு ரீசனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நேஷ்னல் இன்கம் அப்படிங்கிறதும் அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்ரி பாலிசி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி பேர் சொல்கிறாங்கன்னா டியர் மோனி பாலிசி அப்படிங்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் டேர்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் பீரியடில் சாதாரணமாக இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை விட ஹை பண்ணுவாங்க ஏற்கனவே சாதாரணமாக ஒன்று இருக்குது அதாவது எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே டென் பர்சன்டேஜாக மாற்றுறாங்க அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னும்போது கண்டிப்பாக யாருமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க அங்கே வந்து லோன் வாங்கிறதுக்கு அங்கே வரமாட்டாங்க கன்சியூமர் அப்படிங்கிறவங்க ரொம்பவே கம்மியாகிடுறாங்க அப்போ பிஸ்னஸ்ன்றது அங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வர ஆரம்பிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் த டூ ஃபேஸஸ் ஆஃப் மானிட்ரி பாலிசி சொல்கிறாங்க ஒன்று இன்ஃப்ளேஷன் இன்னொரு ரிசெஷன் இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது நான் சொல்கிறேன் இல்லையா ப்ரைஸ் லெவல்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறது அப்போ ப்ரைஸ் லெவல்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம போரோ பண்ணுறதுன்றது ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய கன்சியூமர்ஸ் வருவாங்க பிஸ்னஸ்ன்றது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் மோர் பீப்புளுக்கு என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்குது பீப்புளும் என்ன ஆகுவாங்க நிறைய அங்கே செலவு பண்ண முன்னுக்கு வருவாங்க அதாவது நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது பணம் நிறைய இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நீ செலவு பண்ண கண்டிப்பாக அங்கே வருவேன் ரிசெஷன் போரோயிங் இஸ் டிஃபிகல்ட் இந்த ரிசெஷன் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எதனால் நடக்கும் எக்ஸ்பேஷனரி பாலிசினால தான் நடக்கும் ஓகேவா எக்ஸ்பேன்ஷனரி பாலிசினால் மட்டும் தான் நடக்க முடியும் அதே ரிசெஷன்ன்றது கான்ட்ராக்ஷனரி பாலிசி மாதிரி தான் அது நடக்கும் என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல போரோயிங்கிறதே டிஃபிகல்ட் ஆகிடுது அதனால் கன்சியூமர் ரொம்ப லெஸ் ஆகிடுவாங்க பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுன்றது போஸ்ட்பான் பண்ணுவாங்க இப்போ என்கிட்ட பணம் இல்லை அப்போ என்னால் முடியாது அப்படின்னு விட்டுருவாங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ன்றது நிறைய வரும் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகிடும் அங்கே ரெடியூஸ் ஆகிடும் ப்ரொடக்ஷன் ஒன்று அங்கே இருக்கவே இருக்காது ஓகே ஆப்ஜெக்டிஸ் ஆஃப் மானிட்ரி பாலிசி என்னெல்லாம் ஆப்ஜெக்டிஸ் இந்த மானிட்ரி பாலிசினால் மானிட்ரி பாலிசினால் என்ன ஆகும்னா ஒரு எக்கனாமிக் லெவல் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் எப்படின்னா ஸ்டெபிளைஸ்டாக மே மெயின்டைன் பண்ண முடியும் எல் எப்பவுமே எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஈக்குலிபுரம் இந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டம் எப் அதை நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஈக்குவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு எக்கனாமிக் சிஸ்டம் அது ரொம்பவும் அதிகமாகாமல் ரொம்பவும் கீழே போகாமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் In case of underdeveloped country, the monetary policy has to more dynamic. Underdeveloped country is not going to be able to get the monetary policy. What is the monetary policy? The monetary policy is not going to be able to get the economy. The monetary policy is not going to be able to get the underdeveloped countries. The monetary policy is not going to be able to get the problem of the economic problem. The monetary policy is not going to be able to get the problem. ஓகே இதனுடைய மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் மணி
ஒரு டாலர்ன்றது ஃபிஃப்டி ருபீஸாகன்றது அதுக்கப்புறம் எவ்வளோச்சு சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஆச்சு செவன்ட்டி ருபீஸ் ஆச்சு இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும் அங்கே ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அப்படின்றாங்க ப்ரைஸ்ன்றதும் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும் ப்ரைஸ்ன்றது எப்படி இருக்கவங்க ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க எந்த ஒரு திங்ஸுடைய ப்ரை ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் ஸ்டேபிளாக அங்கே இருக்கணும் எல்லாராலையும் அங்கே வாங்க முடியணும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணுறது மானிட்ரி பாலிசியுடைய மெயின் ஆப்ஜெக்டிவே அதுதான் மணின்றத நியூட்ரலாக எல்லாருக்கும் போய் சேரணுன்றது எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டும் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ப்ரைஸ்ன்றதும் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் எல் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கணும் எக்கனாமிக் லெவல் க்ரோத் ஆகிட்டே போகணும் ஈக்லிபிரம் எந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் நம்ம பே பண்ணுறோம் இல்லையா பேலன்ஸ் நம்ம பே பண்ணுறோம் அது எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும் அங்கே வந்துட்டு ஈக்குவலைஸ்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரிட்டி ஆஃப் மணி அதை தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா நியூட்ரிலாக எல்லாருக்குமே என்ன ஆகணும் அந்த மணி அப்படிங்கிறது போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் மானிட்ரி சேஞ்சஸ் குட் பி த ரூட் காஸ் ஆஃப் ஆல் எக்கனாமிக் ஃப்ளக்சுவேஷன் இந்த மானிட்ரி அதான் அந்த மணி பாலிசி சொல்கிற இல்லையா மானிட்ரி பாலிசினா மணி பாலிசி தான் இது என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்கன்னா எக்கனாமிக் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃப்ளக்சுவேஷன் அது அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுமாங்க ஒழிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா மொத்தமாக அது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் இந்த இந்த நியூட்ரலிட்டி வர்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா என்ன மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ நியூட்ரலிஸ்ட் சாரி நியூட்ரலிஸ்ட் அந்த அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நியூட்ரலியாக இருந்தால் தான் எப்பவுமே என்ன இருக்கும் அங்கே வந்துட்டு பீப்புள் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி நிலைமையில் இருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய லைஃப்பில் நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும் என்ன மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் சிஸ்டம் பண்ணுறது என்ன ஆகிடும் மொத்தமாக அங்கே டவுனில் போயிடும் நம்ம சாதாரணமாக இப்போது எப்படி சொல்லலாம் இந்த டைம் இப்போ இந்த குவாரண்டைன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு திங்ஸுடைய அந்த ரேட் அப்படிங்கிறது ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஆனால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ன்றது அதிகமாகிடுச்சு இப்போது இப்போ இந்த மாதிரி டைமில் இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ன்றது அதிகமாக இருக்குது ப்ரைஸ் லெவல்ன்றதும் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து நியூட்ரல் கிடையாது நியூட்ரல் என்னென்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கணும் அங்கே பணன்றதும் அதிகமாக இருக்கணும் ஓகேவா பரவாயில்ல இல்லையா பணத்துடைய அந்த இது என்ன இருக்கணும் அதாவது ப்ரைஸ் லெவல் ப்ரைஸ் லெவல்னும் போது ஒரு பொருளுடைய விலை அப்படிங்கிறது மீடியமாக இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ என்னுடைய வருமானம் அதிகமாக இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் செலவு பண்ணே போகலாம் தான் ஓகே ஆனால் சேவிங்ஸ் ஒன்று இருக்கவே இருக்காது அப்போ எப்படி உன்னுடைய எக்கனாமிக் சிஸ்டம்ன்றது எப்படி நீ டெவலப்டுன்னு காமிக்க முடியும் காமிக்க முடியாது அப்போ அங்கே ப்ரைஸ் லெவல் குறைஞ்சி இருக்கணும் எக்கனாமிக் லெவல் நம்மளுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது என்ன இருக்கணும் அங்கே அதிகமாக இருக்கணும் இது ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் எக்கனாமிக் சிஸ்டம்ன்றது என்ன ஆகும் அங்கே டெவலப் ஆகும் ஆனால் அதை விட்டுட்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்குது அங்கே என்ன வருக்கு ப்ரைஸ் லெவல்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னா நம்ம கண்ட்ரியுடைய எக்கனாமிக் லெவல்ன்றதும் என்ன ஆகிடும் அங்கே டவுன் ஆகிடும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸ்டேபிலிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுன்றது ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ கிடையாது ட்ரெடிஷ்னலாக பழைய காலத்துலேருந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிறது திஸ் வாஸ் அ மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்டர் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் அமாங் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் இது எதனால் நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கோல்டு எவ்வளோ இருக்கோ நம்ம கிட்டே அதை பொறுத்து தான் இது நடக்கும் ஓகேவா எப்போவுமே கோல்டுன்றது நம்ம கண்ட்ரிக்கு உள்ளே வரும்போது நம்ம கிட்டே என்ன இருக்குது பணம்ன்றதும் அதிகமாக வரும் மணின்றது நம்ம கிட்டே அதிகமாக ஃப்ள வரும் ஆனால் எப்போ நம்ம கோல்டுன்றது வெளியே போதோ அப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஆடும் நம்மளுடைய அந்த ப்ரை இது சொல்கிறோம் இல்லையா மணியுடைய வேல்யூ சொல்லுவோம் அந்த மணியுடைய வேல்யூன்றது அங்கே குறைய ஆரம்பிக்குது ஓகேவா எப்போவுமே கோல்டு வெளியே போகக்கூடாது நம்ம கிட்டே நிறைய கோல்டு என்ன இருக்கணும் அங்கே உள்ளே வரணும் உள்ளே வந்ததுன்னா நம்ம மணி வேல்யூன்றது அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஆனால் வெளியே போகிறப்ப நம்மளுடைய மணி வேல்யூனா எடுது அங்கே டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஓகே இது எதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸுக்கு யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அவங்ககிட்ட கோல்டு அதிகமாக அதிகமாக உன்னுடைய மணி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அங்கே டாலருடைய வேல்யூனா இது ருபீஸுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டாலருடைய வேல்யூ அங்கே கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா இது நம்மளுக்கு எப்பவுமே அந்த ஃபாரின் கரன்சியோட நம்ம நம்மளுடைய வேல்யூவை அதாவது நம்மளுடைய ருபீஸ் வேல்யூவை கரெக்டாக பார்த்துக்கிறதுக்கு அதாவது
policy. Price stability is considered the most genuine objective of monetary policy. எப்பமே அந்த பிரைஸ் அப்படி ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்கிறாங்க மானிட்ரி பாலிசியுடைய மெயின் எய்மாக இருக்குன்னுட்டு இட் ப்ரொமோட்ஸ் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் என்ஷூர்ஸ் எக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் வெல்த்து ஓகே இது என்ன ஆகுது இன்கம் வெல்த்து என்ன பண்ணுறது ஈஸியாக அங்கே நம்மளால் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆஸ் ஏ கான்சிக்வன்ஸ் தேர் இஸ் எ ஜென்ரல் வேவ் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி அண்ட் வெல்ஃபேர் இன் த கம்யூனிட்டி இதனால் என்ன ஆகுது நம்மளுடைய ப்ராஸ் நம்ம கண்ட்ரியுடைய ப்ராஸ்பரிட்டி அப்படிங்கிறதும் அதான் நம்ம கண்ட்ரியுடைய நிலமை அப்படிங்கிறது ஏன்னா அது டெவலப் ஆகும் அவ்வளோதான் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி நம்ம பீப்புள் எல்லாமே என்ன இருப்பாங்க நல்லாவே இருக்க முடியும் அப்படின்றது ரொம்ப புவராகவும் இல்லாமல் ரொம்ப எப்படி சாப்பாடுக்கே இல்லாத அந்த மாதிரி நிலைமைக்கெல்லாம் தள்ளப்படாமல் எல்லாருமே வெல்த்தியாக இருப்பாங்க இந்த மானிட்ரி பாலிசினால் அப்படின்றாங்க ஓகே இது ப்ரைஸ் ஸ்டேபிளாக எப்போவுமே இருக்கணும் அந்த ப்ரைஸ் ஸ்டேபிளாக இல்லைனாவே கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அங்கே வந்துட்டு ப்ராப்ளம் ஒன்று கண்டிப்பாக அங்கே வர ஆரம்பிக்கும் ஆனால் ப்ரைஸ் லெவல் எப்போவுமே கொஞ்சம் மைல்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எக்கனாமிக் க்ரோத்ன்றது கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கும் ப்ரைஸ் லெவல் அப்படிங்கிறது எதை சொல்லணும் நம்மளுடைய மணி வேல்யூ இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் லெவல்ன்றது மணி வேல்யூ நம்மளுடைய ருபீஸுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எக்கனாமிக் என்ன ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அவங்க க்ரோத் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அது ஒரே ஏடியோ ரொம்ப அதிகமாகவும் ஏறக்கூடாது மைல்டாக தான் ஏறணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஏறணும் அப்போ தான் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக ஒன் டைம் ஏறிச்சுன்னு வச்சுக்க திடீர்னு என்ன ஆகிடும் அப்படியே அங்கே டிஃப்ளேஷன் ஆகிடும் கண்டிப்பாக சீக்கிரத்துலேயே அங்கே கீழே விடும் இதனால் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மானிட்ரி பாலிசினால் என்ன கிடைக்கணும் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அப்படின்றது ஒன்று கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஏன்னா எக்கனாமிக்கலாக மணின்றது எல்லாருக்கிட்டையும் நிறைய இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக நிறைய என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க பிஸ்னஸ் ஒன்று ஆரம்பிப்பாங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தனாவே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாருக்குமே அங்கே கிடைக்கும் எக்கனாமிக்கல் லெவல்லையும் க்ரோத்துன்னு ஒன்று கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கும் இது எல்லா ஹியூமன் வான்ஸும் என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அங்கே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஒவ்வொருத்தருடைய எல்லாருமே நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ உங்கள்கிட்ட இப்போது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் நான் தீர்ந்துடுச்சு எல்லாருக்குமே வேலை இருக்குப்பா வேலை இருந்தாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம நிறைய என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய தேவைகள்லாம் அங்கே பூர்த்தி ஆகிறதுக்கு நம்ம எல்லா நம்மளுடைய என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்ம அங்கே வாங்க ஆரம்பிப்போம் ஓகே ஈக்லிபிரம் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மற்ற வேர்ல்டு கண்ட்ரியோடு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ட்ரேட் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அப்போ ட்ரேட் ஒன்று வைக்கும்போது அங்கேருந்து வர வேண்டிய பணங்கள் இருக்கும் ஓகே அதெல்லாமே என்ன பண்ண முடியும் அங்கே யூக்லைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகும் இது வந்து என்னென்னா அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறதே எப்போவுமே ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அதாவது அவங்கேருந்து வர வேண்டியது ரெடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம வந்து நம்ம பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குப்பா அப்போ பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குன்னா நம்மளுடைய எக்கனாமிக் லெவல் அதிகமாகும்போது அது என்ன பண்ணுதுனா நம்மளுடைய எக்கனாமியை அச்சீவ் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸில் என்ன பண்ணுற நீ வந்துட்டு உனக்கு என்னெல்லாம் தேவை அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணுற அப்போ அந்த இடத்துல உனக்கு ரேட் ஆஃப் அப்போ நீ என்ன பண்ணுற உடனே நீ எங்கள்கிட்ட பணத்தை வச்சு அங்கே என்ன கட்டணுமோ அந்த பேலன்ஸை நீ அங்கே கட்டிடுற கட்டிட்ட உடனே உனக்கு என்ன ஆகிடுது அங்கே வந்துட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே குறைய ஆரம்பிக்குது இது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ்லாம் அதிகமாக நடக்குது இந்த மாதிரி வேலைன்னா ரொம்பவே டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் தான் நடக்குது ஆனால் லெஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸில் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணும்போது இது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸை என்ன பண்ணுவாங்க அஃபெக்ட் ஒன்று பண்ணும் அப்போ நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறதை விட எதனா தான் பண்ணுவாங்க அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம்னா தான் மானிட்ரி பாலிசின்றது நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மானிட்ரி பாலிசியை வச்சு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம எக்கனாமிக்கலாக எப்படி வந்து நம்ம இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் இன்னும் பிஸ்னஸஸை எவ்வளோ நம்ம இன்னும் வளர்க்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அங்கே நிறைய என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க அங்கே பாலிசிஸ் போட்டுட்டுருக்காங்க அதாவது நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரிஸ் ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் தான் மானிட்ரி பாலிசினா ஒன்றுமே இல்லை மணின்றது எப்படி நம்ம இன்னும் வந்து அதிகமாக்குறது அதுக்கான பாலிசி தான் மானிட்ரி பாலிசி ஓகேவா எப்படி அதிகமாக்க முடியும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் லான்ச் பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பாக அதிகமாக்க முடியும் அதனால் என்னெல்லாம் யூஸ்ன்றது தான் இங்கே கொடுத்துருக்குது இவ்